Pero pinapahalam lang sa atin, hindi pinanganak si Christ ng December 25. At hindi rin nagsabi si Christ si celebrate niyang birthday ko. At hindi, basahin niyo ang Bible di isang beses, walang nag-celebrate ng birthday ni Christ. Pero walang masama na mag-celebrate ng birthday ni Christ. Gusto ng bawat sa mag-celebrate ng birthday ni Christ. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang lahat ng iyan ay walang koneksyon sa, sa pagliligtas ni Kristo. Naunawaan ninyo ako. Bakit naligtas ang buong Nineveh? May nangakal eh. Eh lingkod ng Diyos, ang kapabay ng aral, anong mangyayari? Matay sa Israel 3. Kapag inuna mong sundin ng Diyos, Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Amen? May pangako ang Diyos, matayo sa Israel 3. Pag inuuna mong gawin ang kalooban ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. May tao pa po ba dito? Ngayong anibersaryo nito, Wala, hindi mahalaga kung uh, sa dami na anibersaryo, puti pa rin ang buhok ko at daw nakapagpahulay. Hindi mahalaga kung hindi maayos ang gupit ko. Uh, walang problema. Hindi mahalaga kung bago yung merkana ko o bago yung sapatos ko. Hindi mahalaga. Ang mahalaga sa araw na iyon, maganda ang ating anibersaryo at mapagpala ang mga dadalo. Amen. at mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. At sa araw na iyon ay bumuhos ang malakas sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay magligtas, magpagaling at gumawa ng takilang bagay. Amen. At sa araw ng anibersaryo, mas mahalaga na ikaw at ako ay meron dalang kaluluwa. Nawa sa araw ng anniversary, be like Jonah. Talibin din po ang nabi mo para huwag makatulog. Sa araw ng anniversary, dalin mo ang buong Ninibi. Hindi man buong Ninibi ang madala mo. Hindi man ang buong barangay mo. Hindi man ang buong kumpanya mo. Hindi man ang buong classmates mo. Hindi man ang buong section mo. Hindi man ang buong li li lahi at lipi mo. Sa araw ng anniversary, magdala ka man lang ng kahit na isa, magagalang ang kalangitan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At kailan yung ating anniversary? Sa Sunday na. Sunday po iyon. Sa ganap na alas dos ng hapon, dumarin sa baba sa, sa Quezon City Hall. Tumulong ang mga sasakyan ay magamit ang pag-decorate, etc., etc. Yung mga sobre natin ay ilabas na at yung mga lamang pera. At uh, wala tayong camera na uh, digicam. Nangihiram lang, lang lang palagi tayo year after year. But, I'm planning na bago dumating yung linggo, gusto kong bumili ng bagong camera yung latest labas ng Nikon na D7000. Na nagkakahalaga siya ng more or less 70,000. Nakikinig pa ko pa tayo. Hindi ko naman ipapasagol sa inyo lahat yun. Bagamat meron talagang nangako, mula sa ibang bansa yung nangako at pinakanbas, Sabi niya, mas mura sa Pilipinas. Ipapadala ko na lang po ang pera at kayo na lang ang bumili. Pero mag-a-anniversal niya tayo, wala pa rin pinapadala. Nakakalimot ng tao, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kung baka naman nagkasakit, baka sinipon, baka nagkapimpons, <laughs> hindi natin masisi. Pero bago mag-anniversal, bibili pa rin tayo. Amen? Saan nagbumula ang pera? Saan pa? Hindi sa pulsa mo. sa ATM card mo, pagtutulong-tulungan natin. Amen? Ngayong linggong ito, bubuhuin natin more or less ng 70,000. Kaya ba o hindi? Kaya o hindi? Ano ba ang mga tabi mo? Kaya ka mo! Kaya! Lahat tayo ay magsasacrifice. At kung hindi mo dala ang pera ngayon, kunin mo ang bank account ng ministry kay Pastor Aroan, ilag-ilag mo. Itatabi mo lang ang deposit slip sa cash up shop, saka mo siya i-text, Pastor Aroan, Pastor Rachi. Ito yung kar hindi man kabuuan ng 70,000, nagpadala ako ng 10,000. Ah, amen. Kaya bago mag-Sunday, ang D7,000 Nikon, bit 
isipin natin. Amen! Yung pinakamalakas sa panapak, baka sa gusto sa butin, sa butin na yung 70,000, okay na. Eh, likod ng Diyos, kung merong isa rito na sinagot na yung 70,000, na gaya ng promise ko sa inyo, by January, may aircon dyan, may aircon dito, malaki. Promise ko. Lahat na ibibigay nyo sa sobra pa at bibili tayo ng bagong keyboard. Lahat yan, papalitan natin. Lahat ng mga luma dyan, papalitan natin yan. Ito lang ang mga hindi papalitan. Pagagandahin pa, pararamihin pa, patatang ko rin. Patatabain pa ang mga maliwa. Hindi, na-chok pa niya. Natunan din, wala akong mag-ilong ko. Kasi tatay ko taga-pambuso ang kapis yun eh. Kaya konti lang, konti lang, alam ko, pwede rin ako mag-uray kasi nanay ko tag-uray din yun eh. May tao pa ako ba rin ko? Kaya natin ha, mag-ooperate tayo mamaya. At dito na tayo mag-awakas sa alat na Jonah chapter 4. Tingnan ninyo. Jonah chapter 4 verse 11. And should I not have concern for the great city of Nineveh in which there are more than a hundred and twenty thousand people who cannot tell their right hand from their left. And also so many animals. Pati mga ginunaw ng Diyos ang Ninibi. At 120,000 people who cannot tell their right hand from their left. At merong nagsasabi na ang 120,000 people na ito na hindi pa nila alam ang mabuti at masama, inyan ay mga bata. 120,000 According sa nabasa ko, at that time, ang tao sa Ninibi ay half million. 120 ang bata. Sabi ng Panginoon, hindi ka ba naawa sa kanila, Jonah? 120 bata. Half million na Ninibites. Wala ka bang concern sa kanila para sila evangelize? nawa kahabagan tayo ng Diyos at tayo magsipagsisi ng ating kasalanan at mahalin natin ang ating mga kaluluwa. At naway kahabagan tayo ng Diyos at magroon tayo ng habag sa ating kapwa. Kahit makulit ang anak mo, mahalin mo pa rin natin evangelize. Kahit na anong ubod ng sama na nila, mahalin mo pa rin si natin evangelize. At yung mga dadate ng nag-evangelize ay muling mag-evangelize. At yung mga dati ng nagpapalap ay muling magpano ah. At yung mga dati ng naglilitas at naglilipod ng sapang sa Panginoon ay, ay gawin. Nakikinig po ko ba tayo? Tamawag ako sa cellphone ng isang kapatid para alamin ang nanay niya kung nasaan ako. Kung pwede pupuntahan ko dahil may isang nagpapapagpari ko. Hindi siya nasagot ang cellphone. Next, kung nasaan ang nanay mo, walang reply. And the Lord told me, ang anak na iyan, ang lalaking anak na iyan ay matagal ko lang tinatawag at to preach my word. Yun ang sagot sa akin ng Panginoon. Hindi talaga ako nakapunta, hindi ko na ipagpari. Walang sagot, walang reply. Hindi ko alam. Piso lang naman yung text. Hindi, hindi naman na kailangan mag-text pa kasi tumatawag na nga ako eh. Tao pa ho ba rito? Ito ang pamagat ng ating mensahe. Jesus, the true and only Savior of the world. Kaya bago tayo mamatay, ngayon na habang tayo may buhay, tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior na ating mga buhay. At bago maging huli ang lahat, sa ating mga kaibigan, classmate, mga mahal sa buhay, at sino pa man, magdigtas tayo. At sa darating na anniversary, lahat ng mga wala rito, Nung nakaraan, maraming absent kasi nanood ng Manny Pacquiao at Marquez Pai. Ngayon, maraming absent ulit dahil tumulat na. <laughs> Lahat ng mga absent, sabihin ninyo, itis yung tawagan ninyo at paalalahanin ninyo. 
At sa darating na anniversary at katagawain natin, lalo na sa anniversary, lahat tayo dadalo at lahat tayo magsisikap na may dala tayong kanalawa. Amen? Dahil ang anong sabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah chapter 4 verse 11, Jonah chapter 4 verse 11, anong sabi ganoon ng Lord kay Jonah? Diyan mo ba? And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals. Napakaraming tao, Diyo, na 120 bata. Eh, 500 people yan eh. Ano mo, habang pinapagpala tayo ng Diyos, habang pinapalakas tayo, pinapalusog tayo ng Diyos, habang tayo ay binibless ng Panginoon, pinopromote ng Lord, dapat gamitin natin yan to win the world for Jesus. Marami pa tayong trust dyan, marami pa tayong invitation dyan. Kunin natin at ipamigay natin at mag-imita tayo. At sa araw ng anniversary, haatin ka. Pero huwag ka lang umatid, sikapin mo, ipig isang pitpit. Isa kahit isa man lang, may pitpit ka. Kung kinakailang karkahin mo na, karkahin mo na. Sige, may isama mo wala. Talihan mo kaya, kadinahan mo kaya sa pa. Kaya na lalayo pa, mama ka na sa akin. Bakit ako ito ginagawa? Hindi kita mahal, pero mahal ka ng Diyos. Namatay si Kristo para sa'yo. Amen? Tayong lahat na ito ngayon.
kundi ng the peace Christ, din ang sarili mo, personal mong Diyos, Panginoon at Tagawitas. Mapasok ka ng lahat. Pag kung saan sa ating meron kang maramdaman at nagpapagaling ang Diyos, kailangan mo ng Himala, gumagawa ang Diyos ng Himala. Nakikita ng Diyos ang mga problema mo, pagsubok lang at ang buhay mo. Gaano ka man na sa tingin mo, talayo sa Lord bunga ng iyong pagkakasala, lumalapit sa iyong Panginoon. At nasa ang mampanig ka ng Pilipinas, nasa ang mampanig ka ng tenting kayo, kaya kang abutin ng Diyos. Sa Jesus, ang ating tunay at matanig na kaibigan sa habang buhay. Ang lumalapit sa Kanya sa anong mga kalagayan ay hindi pwedeng itaboy. Sabi nga ng Biblia, Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan, tumigi ka at ikaw ay bibigyan, humanap ka at ikaw ay makasusungkong. Sa oras na ito, tayong lahat ay magpaliglog sa Panginoon. At kung ano man ang ating nagawa pagkakasala ang nagpapatabad ng Diyos. At ano man ang ating kahilingan sa oras na ito, itinig ang Panginoon. Muli sa abit na ito, nalapit tayo ng kapahanan sa Kanya, tao sa ating mga puso. Amen. Sige, lapit kasi. 
sister, taas mo ang dalawang kamay patungan ng kalangitan. Ang Lord na hindi nakakalimot. At ang Lord na hindi nang bibigo sa kanyang mga pangako. Nabibigo tayo, tayo sa tao at sa mga tao. Pero hindi hindi tayo mabibigo sa ating Panginoon. Kaya po ang sa oras kong ito. Nakikiisa po ako bilang iyong uh, tipot. Father, I pray. Ito yung po ninyo magandang pangarap niyo sa aking kapatid. Sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang hindi kayang gawin ng tao, hindi niya magagawa. Ikaw po ang gawawa. At pinapahintulutan ka po namin, pinapahintulutan po kita. Nagumalaw ng na matindi sa buhay ng aming kapatid na ito. Maging sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. Pagalingin niyo po ang kanilang karamdaman. Gawan niyo po sila ng ibala. Ano mang kalimutan, kalimutan, ano mang kabigukan ang kanilang naramdaman, pagbigin niyo po kaya. At sa urakyan, dalawa siya na. Tuloy lamang yung organ. Sige, naman-dama ko ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Yes, the Spirit of the Lord is moving mightily in this place. Pag-isadahan ng mga nagiginig at nanonood. Yes, the Lord is touching your life this day. Na hindi marunong lumimot ang Panginoon. Napakasamaan ng ninibi. Pero hindi nilimot ng Diyos. At hindi tayo pwedeng limutin ang ating Panginoon. At lalong-lalo na tayo. Na nagmamahal at naglilingkos sa Diyos. Ay hindi lilimutin ang Panginoon. Ang ating pagliligtas. Ang ating pagpupulit ng ating pagkakaloob. Ay hindi ilagay mo sa iyong puso ano mang sacrifices mo para sa Diyos na hindi lilimutin ng Panginoon. Tuloy tayo sa magliligtas ng mga kaluluwa. Tuloy tayo sa pagdadanan ng maraming kaluluwa. Tuloy tayo sa pagpapalam at pag-aayon, pagpapasting para sa kanila. Misan, hindi na nga natin sila kaano-ano o, o kahit na kaano-ano pa natin sila o kamag-anak pa natin sa sila. Pero kapag kami saan panay ang tanggi nila at parang ayaw nila at nakakatis mo yan, nakakatis courage. At gusto natin tumigil ng evangelize pero hindi pa rin. We will continually evangelizing this nation and the nations of the world. Kaya giling namin na mas oras na ito, empower us Lord more. Bless us more Father God. And you us, use us more Father God. Use this ministry more. Use this church more. Use this life more oh God. And use our family more. Family life, family, family more oh God in Jesus name to bring souls in your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Sa paglapit mo sa harapan, kapatid ko, sige sabihin mo sa Panginoon ang mga magagandang bagay na nais mo. At makikisa ako, and I will agree for you, and I will pray for you. Rakyat na ka masyanda. So, Father, in Jesus name, bless my dear sister, And bless her family, O God. Bless all, all her loved ones, Lord. At gagaya po ng aking nabanggit kanina, ano man ang nakuntod ng mga magagandang pangarap, ituloy mo pa rin at itutuloy mo nga po. Dahil ikaw may sabi sa Philippians 1.6, He will be God a good work in us. We'll finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Taas mo ng mataas ang iyong kamay kapatid ko at di mo ko matumigit. Lift up, lift, lift up your hands higher to the Lord. Close your eyes. And Father, for your own will, Lord, be alone. That is. Maging sa lahat ng mga nagkikinig at nagkakot.
John ay nagtagumpay na evangelize niya ang mga naman ng barko. Si John ay nagtagumpay. Hallelujah! Na evangelize niya ang buong minibi sa oras na ito. Pakinggan niyo ang prophecy ito. Napakaganda. Kararating lang ito sa oras na ito. Pinulong sa akin ng Diyos. Lahat ang kabigatan sa buhay ninyo. Upang hindi kayo makaglis, makabreakthrough, aalisin lahat ng Panginoon para tuloy kayo. Apapin away! At sa inyong mga paglilingkod sa Diyos, na maraming binilalagay ang diablong kabigatan, sa oras na ito, aalisin lahat ng Diyos yan. Upang magpatuloy kayo. Apapin away! Apapin away! Sa so lahat ng narito, lahat ng nagiginig at nanonood, baka doon yung Hesed Closure Lines, itaas mag ito, sa oras na ito, Panginoon. Shut them free. At hayaan niyo, Panginoon, tuloy-tuloy ang kanilang pagani, tuloy-tuloy ang kanilang paglusong, ang pagsagana, ang pagyaman, ang kanilang promosyon, ang kanilang success and victory, tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod, tuloy-tuloy ang kanilang pagkakaloob, pananalangin, pagkaayon na pagsuporta pa rin siya, tuloy-tuloy ang pagkakaloob,
Ikaw na muli ang ahawa ng kamalit sa Ketraini. Magsasabi sila, magpapasakap sila sa iyo at kikilalaan kanila. Maging yung mga, yung mga yung dati mong mga pinuntahan na iglesia, isama mo sila. Magpapasakap, magpapaantar sila. Hindi yun po sila iti sapagkat nagahanap sila ng mga totoo sa iba mo. Lord, napakanta sa Father Nerit Blow. For your own glory, I know. Lord, yung mga lumapis sa harapan, maging hindi mga lumapis sa harapan nila sa dalawa kang may patungan ng lakit, alam niyo mo ang prayer request nila. Mangyari at mangyari. Mangyari at mangyari. Oh, thank you, Father God. Thank you. 